אני אף פעם לא אשכח את החוויה הזו. לפני משך זמן נסעתי, הוזמנתי לקהילה גדולה בארצות הברית לנהל שבתון שם עבור בני הקהילה. בשבת בצהריים, בעת סעודה שלישית, הוזמנתי ליתן נאום הרצאה גדולה בפני כל הקהילה. האולם הגדול של בית הכנסת היה מלא בלי עין הרע, אנשים ונשים. והנושא היה תקשורת בין הורים לילדים בתקופתנו זו. ואחד מהנושאים שהשתדלתי להביא, אחד, מה... אחד מהרעיונות המרכזיים שרציתי ל... <coughs> להסביר לקהל זה, שבפרט בתקופתנו זו, אסור שיהיה ניתוק רגשי או פיזי בין הורים וילדים וילדות. אפילו כשהילדים או הנערים או הנערות מאכזבים בצורה כואבת את ההורים. אדרבה, אז צריכים לתקשר איתם ולהתקשר איתם וליצור דבקות וחיבה הרבה יותר עמוקה. והרחבתי על הנושא הזה עם כמה וכמה פרטים וביורים והסברים והמחשות וכולי. גמרתי לדבר, ניגשתי ליהודי כבר מבוגר יותר, מבקש לדבר איתי באופן פרטי, הלכנו לפינה של בית הכנסת. נראה שהוא בוכה. שאלתי, ידידי היקר, מה קרה? הוא אומר לי, איפה היית לפני 35 שנה? למה לא אמרת הרצאה זו לפני 35 שנה? אמרתי לו, לפני 35 שנה הייתי נער צעיר, אני לא נתתי הרצאות. גם עכשיו אני צעיר, אבל אז הייתי צעיר יותר. הוא אומר ברצינות, למה אף אחד לא דיבר ככה? שאלתי, מה קרה? הוא אומר לי, תשמע, אני ואשתי גדלנו בארצות הברית, במשפחה מאוד מתבוללת, לא משפחה, לא משפחה דתית וגם לא משפחה מסורתית. משפחה מתבוללת לגמרי. <coughs> באמצע החיים שלנו גילינו את היהדות. התחלנו ללמוד, התחלנו להתעמק במסורה שלנו, התחלנו ללמוד על שבת ועל חגים ועל משמעות רוחנית ועל התורה ועל היסטוריה יהודית ועל אמונה יהודית ועל המשמעות שיהדות מכניסה לתוך חיי היום-יום. ועל השקפת היהדות, על בריאות נפשית ובריאות גופנית וחינוך ושלום בית. וזה מאוד תפס אותנו, והתחלנו ללמוד ולחיות חיים יהודים. הילדים שלנו כבר לא היו צעירים, לא היו ילדים קטנים, תינוקות, הם כבר, הם כבר התבגרו קצת. היה נער אחד שלנו, ילד אחד, היה בן 15 או 16, הוא מספר לי. והוא לא הסתדר. הבית ספר היה קשוח, והמסגרת... הייתה קשה, ולא הסתדר בשבילו. והוא היה שווה, והוא לא ציית לכל החוקים ולכל ההוראות, ותמיד היו שם מריבות וכוכים בבית ספר ובבית. ולא ידענו מה אנחנו עושים, כי זה היה מאוד קשה. אז הלכנו, אני ואשתי הלכנו להתייעץ עם איזה <coughs> איש שהיה מכובד בקהילה, מה עושים? אז היהודי הזה אומר לנו, תשמעו, צריכים לעשות, להציב אולטימטום. תגידו לו, תשמע, יש לך שבועיים, או שאתה משתפר ואתה נכנע למסגרת שלנו, או שאין לך מקום בבית הזה. אני אומר ליהודי הזה, זה הילד שלנו, מה אם הוא לא ירצה להסתד... מה אם הוא לא ירצה להיכנע למסגרת? זה אומר, אל תדאג, זה סתם יהיה התראה, ודאי. ודאי מה, הוא לא רוצה בית, הוא לא רוצה משפחה, הוא לא רוצה גג. היה, זה, זה יסתדר. אני אומר, מה זה אם זה לא יסתדר? הוא ילד, יש לו, יש לו רגשים משלו, יש לו אישיות, הוא לא ככה... יש חילוק בין ארז וקנה, הוא ארז. אז היהודי הזה אומר לי, בסדר, מה יהיה? תשנה המנול על הבית, כבר לא יוכל להיכנס, יומיים. הוא יהיה אצל חברים, אחרי יומיים הוא מיד ירוץ חזרה ויעשה כל מה שאתם רוצים כמו טאטלה. אומר, אני הקשבתי למה שהיהודי הזה אמר, אמר לי. הזמינו את הבן לשיחה, אמרו לו, יש אולטימטום, ואחרי שבועיים, אם אתה לא יכול להסתדר, בסדר, תמצא בית חדש. 
קשה לי אפילו לספר את זה. אחרי שבועיים, הילד הזה לא שינה מסלול, שינו את המנול על הבית. הם חשבו שאחרי כמה ימים, אחרי שבוע, ירוץ חזרה. הוא מסתכל אליי, הוא מסתכל עליי, מתייפח בבכי כמו תינוק. והוא אומר לי, כבוד הרב, שלושים שנה לא ראיתי את הבן שלי. שלושים שנה לא קיבלתי טלפון מהבן שלי. שלושים שנה אימא לא דיברה עם הבן שלנו. הוא עזב הבית ואף פעם לא חזה ולא מתקשר בטלפון. אני יכול לבכות כשאני מספר את זה. ואחר כך הוא אומר לי, רבי וואי וואי, רבי ג'ייקובסון, לפני כמה שנים שמעתי, ככה, באופן זה, באופן זה השמוע הגיע לידי, שהוא התחתן. הבן שלנו התחתן, עם אישה לא יהודייה. כבר יש להם ילדים, הילדים הם לא יהודים, כי אימא לא יהודייה. ודבר עוד, אני אומר, יש עוד דבר אני רוצה להגיד לך. כבר שלושים שנה מאותו לילה שהוא עזב את הבית, יותר משלושים שנה שאני לא יכול לישן לילה שלמה. פשוט המיטה לא עריבה. אני מתעורר ומתעורר ומתעורר. שלושים שנה כבר לא הייתה לי לילה אחת של מנוחה. אני לא יכול למחול לעצמי מה שעשיתי. לכן אני אשאל אותך, למה לא מסר את ההרצאה הזו לפני 35 שנה? וואו. ואז למדתי דבר גדול. הכאב של ילדים המאכזבים את הוריהם, קשה מאוד. קשה מאוד להורים לראות את זה. אבל תאמינו לי, זה לא מגיע קרוב להכאב. שנגרם מהתנתקות לילדים שלכם. ופה אנחנו יוצאים <coughs> להיתפס במשהו לכאורה זהה, משהו קטן מאוד בפרשת ויצא. אבל כמו כל דבר בתורה, אין דברים קטנים. בכל נקודה ונקודה משתקפת עצמיות היהדות. זה כמו ב-DNA, כל נקודה מהגוף, אפילו שערות. יש שם ה-DNA, עצמיות של כל הגוף, כך בתורה, כל פרט ופרט משקף כל הסיפור. בסוף פרשת תולדות, יצחק אבינו מזמין את בנו יעקב, בהשתדלותו של האימא רבקה, ואומר לי, יעקב, <coughs> אני לא רוצה שתשתדך פה בארץ ישראל, תלך למקום שהאימא מגיעה משם, זה עיר חרן, חרן היום נמצא, זה נקרא הרן, הרן. זה נמצא בדורם סאוף טורקי, דרום טורקי, טורקיה. תלך לחרן, תלך לדוד שלך, לאח של אימא, שמו לבן, ללבן היו שתי בנות, לאה ורחל, ושם תמצא שידוך, תבנה בית. אותו מקום שאבא של אברהם אבינו שלח את עבדו אליעזר כדי למצוא שידוך, כדי למצוא כלה אישה עבור יצחק, לחרן, ושם הוא מצא את רבקה אצל הבאר, והוא הביא את רבקה ליצחק, כמסופר בפרשת חיי שרה. עכשיו יצחק שולח את הדור הבא, יעקב אבינו, לאותו מקום. ויש פה חילוק מאוד מעניין. כשאברהם אבינו שולח עבדו למצוא אישה הגונה לבנו יצחק, <coughs> הוא שולח אותו עם עשרה גמלים, וכל טוב אדוניו בידו. אליעזר לא הולך לבד עם גמל אחד, עם סוסר, הוא הולך עם עשרה גמלים. וכל, וכל, וכל אנשיו, וכל טוב אדוניו בידו. ואנחנו מביאים למה, ואנחנו יודעים למה. ובאמת כשאליעזר פוגש את רבקה, הוא נותן לה מתנות יקרות, ונותן לה משפחה מתנות מתנות יקרות. כי אתה רוצה שהיא תבוא אחריך. צריכים להראות שזו משפחה מוצלחת, משפחה עמידה, הכלכלה זה בסדר, יהיה פה הרחבה, יהיה בו איכות, תהיה פה איכות חיים, משהו משהו, בסדר גמור, אני מבין. עכשיו יצחק אבינו <laughs> שולח את יעקב בנו למצוא שידוך, באותו מקום, באותו עיר, אותה משפחה. 
אבו יעקב אבינו מגיע בעירום ובחוסר כל כך הוא מעיד בעצמו. פרשת וישלח, הוא אומר, כי במקלי עברתי את הירדן. כשהוא הלך לארץ ישראל, הוא היה צריך לעבור את הירדן כדי להגיע ל... לטורקי, לעיראק, לטורקי, לחרן, היה לי רק מקל ביד, אני לא מבין. יצחק היה נגיד בעמיו, היה איש עמיד, עשיר, כך מידה התורה בפרשת תולדות, ויגדל האיש, הלך וגדל לו מאוד, ויקנו בו פלישתם, מלך פלישתם אבי מלך, אמר לו, לך מאיתנו, כי עצמת ממנו מאוד, הקינה הייתה מרובה בגלל הצלחתו הכלכלית. אז אני לא מבין, למה אתה שולח את הבן שלך, יעקב, לאותו מקום, בלי כלום? למה הוא לא למד מאברהם אבינו? כיצד מחפשים שידוך? שולחים כסף. ואדרבה, אברהם אבינו אפילו לא שלח את יצחק, הוא שלח עבדו עם הרבה כסף. פה הוא שולח את החתן עצמו, שייתן לו משהו. יתר על כן, אברהם שלח עבדו רק לכמה ימים כדי למצוא אישה, ולהביאה חזרה ליצחק. יעקב נשלח לחרן כדי להתיישב שם, אבל לבנות משפחה שם. הוא לא נשלח לכמה ימים לשבוע, הוא באמת נשאר שם עשרים שנה הוא נשאר. מי שולח את בנו לעשרים שנה בלי קצת כסף להוצאות? ובפרט כשהוא זקוק לשידוך, ואתה רוצה להרשים את המשפחה? ובפרט כשהאבא גביר גדול? מה קורה פה? הרי אתה בעצמך יודע איך שאבא שלך עשה את הדברים האלה, נו. אתה לא רוצה לשלוח כל טוב אדוניו בידו, בסדר? אבל ניתן לו משהו? לא, הוא הלך עם מקל, עם מקל. כל אחד גם קפצן הולך עם מקל. רבנו אברהם אבן עזרא, החכם הספרדי הגדול, באמת טוען שמכאן רואים שיצחק הפסיד את כל כספו. הגם שבעבר הוא היה נגיד בעמה ואיש עשיר, אבל עכשיו... כבר היה עני מרוד, פשוט לא היה לו מה לתן ליעקב אבינו. אבל חכמינו זכרם לברכה. ורש"י, פרשן הגדול של התנ״ך, רבינו שלמה יצחקי, מצטט את זה, דרך אחרת יש להם בכל הסיפור הזה. ואני אצטט את דברי רש"י בפרשת ויצא, ספר בראשית, פרק כ"ט, פסוק י"א. רש"י מצטט את זה מהמדרש. יעקב אבינו מגיע לחרן, הוא הולך להבאר, הוא נפגש עם אנשי חרן, ועכשיו הוא פוגש את רחל, ביתו הצעירה של רחל, ביתו הצעירה של לבן, שהוא הכי רבקה, הדוד של יעקב אבינו. והתורה אומרת, וישק יעקב לרחל, וישא את קולו ויפק. אבל לא ברור למה יעקב אבינו בוכה בעת פגישה הראשונה עם רחל, בת לבן. אז רש"י מביא בפירוש שני סיפור מרתק מאוד שהחכמים <coughs> מספרים לנו. מה הסיפור? אז אני מצטט דברי רש"י. למה הוא בכה? לפי שבא בידיים ריקניות. אמר, יעקב אבינו אומר, אליעזר, עבד אבי אבא, היו בידיו נזמים, צמידים, מגדנות. ואני אין בידי כלום. הוא בכה, הוא בכה על הנסיבות, בשבילו זה היה משהו מאוד uh, מביש. הוא הרגיש מסכן, הוא הרגיש שזה לא ראוי. אליעזר היה העבד של סבא, אבי, אבא, אברהם אבינו, היה לו אליעזר עבד אברהם. כשהוא הגיע, נזמים, צמידים, מגדנות, והוא העניק את הכל לרבקה. והוא השפיע עליה, והיא גם רצתה ללך אחריו, להינשא ליצחק, ואני, אין בידי כלום. אז הוא בכה. זה היה אמציונלי בשבילו, זה היה קשה בשבילו. עכשיו השאלה, למה באמת? אומר רש"י, לפי שרדף אליפז בן עשיו, במצוות... <coughs> סליחה, הקול שלי צרוד. לפי שרדף אליפז בן עשיו, במצוות האביב אחריו, לא הורגו. עשיו ציווה לבנו אליפז, שהוא ירדוף אחרי יעקב, שברח מארץ ישראל, ברח מבאר שבע לחרן, מארץ, מארץ כנען לטורקיה, תלך, תשיג את הדוד יעקב ותהרוג אותו. הרי אנחנו זוכרים שעשיו רוצה להרוג את יעקב בגלל שהוא לקח את הברכות שלו. ולפי ממשיך רש"י, נו, אז מה קרה? 
ולפי שגדל אליפז בחיקו של יצחק, משך ידו. אליפז לא היה מסוגל לרצוח את יעקב, כי הוא גדל בחיקו של יצחק, הוא היה הנכד של יצחק, הבן של עשיו, הוא לא היה מסוגל לשחוט את uh, הדוד שלו. אמר לו, אליפז אומר ליעקב, כשהוא תופס אותו בדרך לבית לבן בחרן, מה אעשה לציווי של אבא? היי, hey, אבא אמר לי, להרוג אותך. ואנחנו יודעים שבמשפחת עשיו, כיבוד אב, זה משהו מאוד חשוב. עשיו באמת כיבד את אבא שלו בצורה נפלאה. חכמינו ז"ל אומרים שרב שמע גמליאל אומר, אני יודע מה זה כיבוד אב, אבל אני לא מגיע לקרסוליים של עשיו, איך שהוא קיים מצוות כיבוד אב. נו, אם אבא שלי ציווה עליי להרוג אותך, מה אני יכול לעשות? אמר לו יעקב, טול מה שבידי, ואני חשוב כמת. הגמרא אומרת במסכת נדרים, אני, מי שאין לו כלום, הוא חשוב כמת. אז אומר לי יעקב לאליפוס, נותן לו שיעור בגמרא. כיוון שאתה תיטול, תיקח ממני כל מה שיש לי, כל הכסף, כל הזהב, כל הכסף, כל האבנים טובות, מרגליות, מתנות, נזמים, תכשיטים, תיקח הכל. אני אהיה עני מרוד, אני חשוב כמת, אני עין נ"י. מישהו אני חשוב כמת, אז אני חשוב כמת, אתה קיימת ציווי של אבא, לקחת כל הכסף שלי, אין לי כלום, אז אני חשוב כמת, אז כולם יסתדרו, אני אשאר חי וקיים, ואתה קיימת ציווי של אבא, וכך היה. ולכן יעקב אבינו בוכה. כלומר, רש"י אומר לנו, יעקב אכן נעשה כג'נטלמן. יצחק מסר לו הון תועפות, הוא נסע עם הון גדול, אבל אליפז לקח הכל, ולכן יעקב אבינו נשאר בעירום ובחוסר כל, ובאמת, כשהגיע לירדן, כי במקלי עברתי את הירדן. אבל יש כאן עומק בסיפור הזה, שלא נראה מיד לעין. והרעיון הנפלא הזה, שאני אגיד בעזר השם, נמסר על ידי המגד המפורסם, הוא למד בן אברדק בליטא, היה, הוגלה לסיביר, מה אגיד בבני ברק, רב ינקל הגלינסקי. והוא סיפר, הוא, 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 הוא מסר את זה, אמר ששמע את זה, מהסטייפלגון. הסטייפלר היה אחד מגוני הדור הקודם, מהמנהיגים המפורסמים בציבור הליטאי. מוצאו, מוצאו הייתה מאוקראינה. זה הגאון רבי יעקב ישראל קנייבסקי, המכונה הסטייפלר. הוא מחבר סדרת הספרים קהילות יעקב על הגמרא, על התלמוד. הסטייפלר, הרב קנייבסקי, אבא של הגאון רב חיים קנייבסקי, נולד בעיירה באוקראינה, הורן סטייפל, הורן סטייפל, ולכן ידוע בשם הסטייפלר, סטייפלר כי הוא הגיע, הוא נולד בהורן סטייפל. אבא שלו, רב חיים פרץ, היה יהודי חסידי, תלמידו וחסיד של מנהיג חסידי מפורסם באוקראינה, רבי מרדכי דוב מהורן סטייפל. הוא היה מנהיג מפורסם באוקראינה. הוא מילא את מקומו של סבו, רבי יעקב ישראל מצ'רקס. צ'רקס זה גם עיירה באוקראינה. רבי יעקב ישראל מצ'רקס היה בנו של המגיד מצ'רנובל, רב מוטלה, הרב הצדיק רבי מרדכי טברסקי. הוא ידוע בשם רב מוטלה צ'רנובל, המגד מצ'רנובל. הבן שלו היה רבי יעקב יסום מצ'רקס, והוא היה גם חתנו של אדמו"ר האמצעי, זה האדמו"ר השני לבית חב"ד, רבינו דויבר, בנו של בעל התניא, רבי שני זלמן, מייסד חסידות חב"ד. אז רבי יעקב יסום מצ'רקס נישא לביתו של האדמו"ר האמצעי מחב"ד. והאבא של הסטייפלר היה חסיד של רב מרדכי דוב מורן סטייפלר, שמילא את מקומו, היה נכדו של רב יעקב ישראל מצ'רקס. מישהו מבני המשפחה פעם סיפר לי, זה מאוד מעניין, שרב חיים פרץ, קניאבסקי, <coughs> הילדים אצלו לא התקיימו, הם מתו בצעירותם, אז הוא הלך לרבו, רבי מרדכי דוב מורן סטייפלר, והוא אמר לו שהבן שייוולד לו ייתן לו שם על שמו של סבא שלו. רבי יעקב ישראל מצ'רקס, הבן של המגן מצ'רנובל וחתנו של אדמו"ר האמצעי, נכדו של בלטניה. 
והוא באמת, כשהוא נולד, נתן לו את השם יעקב ישראל. הוא יעקב ישראל קנבסקי, זה על שם רבי יעקב ישראל מצ'רקס, והוא נודע בשם הסטייפ לגאון, הוא היה, אחד, הוא היה גאון גדול, תלמיד חכם גדול, נפטר בתוף שמ"ה, 1985, בקיץ, ובנו רב חיים קנבסקי נפטר uh, בשנה שעברה. אז רבי ינקל לגלינסקי שמע את הרעיון הזה מהסטייפלר, ואני מס... אני, אני אגיד לכ... את זה לכם, קצת עם הסברה כפי שאני הבנתי את זה. מי הוא אליפז הזה? אנחנו לומדים פה שאליפז רץ אחרי יעקב, רצה להרוג אותו, אבל לפי שגדה בחיקו של יצחק, הוא מנע את ידיו ממנו, לקח את... מי אליפז הזה? התורה מספרת לנו על אליפז. אליפז היה בן עשיו, והיה אבא של עמלק. אז הוא סנדוויץ' בין עשיו ועמלק. אבא של עשיו, מכונה בשם עשיו הרשע, לפי חז"ל הוא היה רוצח, מגלה עריות, צד נשים, מענה אותן תחת בעליהן. בנו עמלק הוא אחד משונאי ישראל הכי גדולים בהיסטוריה שלנו. עמלק היה גם הסבא רבא של המן הרשע. אגב, הגאון מווילנה כותב שהעם הגרמני מוצאו מעמלק, והוא כתב את זה 150 שנה לפני השואה. כך שאפשר להבין בקל יותר את המצווה הזכורת אשר עשה לך עמלק, אל תשכח. אז אפשר לשער שאליפז לא היה צדיק הדור, בלשון המעטה. יתר על כן, כשלומדים את הסיפור בתורה, בפרשת וישלח, יש פרשה שלמה על המשפחה של עשו. כל הבנים של עשו, כל המשפחות, אלופי עשו. אירועים שמה, כפי שרש"י מפרש את זה בסוף פרשת וישלח, מהגמרא במסכת סנהדרין, שאליפז, הוא לא רק היה בן של עשו, אבא של המולק, הוא קיים יחסים פיזיים עם אשתו של אבא. אבא שלו היה עשו, הוא קיים יחסים עם אשתו של אבא, ומהיחסים האלה, לא מוסרים, נולד בן, שמו היה קורח. אם זה לא מספיק, הוא גם, היו לו יחסים. עם אישה נשואה לאיש אחר שעיר, ומהיחסים האלה נולדה בת, שמה היה תמנה. וכשהיא גדלה, הלך אליפז ובחר בתמנה בטורפילגש עבורו. כלומר, הוא נכנס לנישואין עם בת שלו. הוא לקח אישה שנשואה לאיש אחר שעיר, מהיחסים שלהם נולדה בת תמנה. אליפז הוא אבא של תמנה, ואחר כך תמנה הייתה פילגש לאליפז בן עשו. ומהשידוך הזה בין אליפז ותמנה נולד עמלק. עמלק היה בן של אליפז, ואימא שלו הייתה תמנה. אז רק מהסיפורים האלה אנחנו למדים קצת על האופי וההתנהגות המתועבת של אליפז. וכאן אומר לנו רש"י, מחכמינו זיכרונם לברכה, שאליפז גדל בחיקו של יצחק. כלומר, זה לא רק שביקר אותו בחגים, בימי חופשה, לקח אותו ללונה פארק פעם בשנה, לא. הוא גדל בחיקו, בתוך החק, בתוך המעיל, בקירוב גדול מאוד ליצחק. יצחק גידלו, יצחק הרעיף עליו אהבה וחיבה, ישב בכל שולחן שבת. על הברכיים של יצחק. כפי שיצחק עשה לאביו, ויאהב יצחק את עשיו, אומרת התורה בפרשת תולדות. נו, אני יכול לתאר שגם בתור נער וגם בתור קטן, אליפז לא היה ממש ילד טוב ירושלים, שקיבל פרס ישראל על התנהגות מוסרית בצורה נפלאה. בפרט בהתחשב מי היה אבא שלו, מי היה אימא שלו. על הנשים של עשיו כתוב, ותהיינה מורת רוח ליצחק ולרבקה. יצחק בוודאי, היה לו איזה הרגש מהנכד שלו. האצבע שלו בוודאי היה על הדופק של הנכד שלו. בפרט שיצחק היה נביא, התורה מעידה שהוא היה נביא, הוא לא סתם היה יהודי נאיבי, שלא ידע בין ימינו לשמאלו חלילה וחס. בוודאי הרגיש מה קורה בתוך הלב של הנער הזה. ולא מדובר רק על שהוא מתנהג לא יפה, אלא הנהגה שבסופו של דבר הייתה הנהגה מתועבת. משוח, משוח, מושחתת, שאפילו אצל בני נוח זה הנהגה לא מוסרית. זה הנהגה שהיא הפך שבע מצוות בני נוח. ובכל זאת, לא רק שיצחק לא ריחק את הילד הזה, לא רק שהוא לא זרק אותו מהבית, אלא הוא גדל בחיקו, הוא השקיע בו כוחות, הוא הקיפו עם אהבה. וזה פלא יצחק בפרט, בפרט שיצחק מסמל. 
בספרי המחשבה, בספרי הקבלה, יצחק מסמל מידת הידע. כך כתוב בחומש פחד יצחק. יצחק היה, הוא גילם ידעת השם. הוא היה, הוא נחשב כמו עולה תמימה, בגלל שהוא היה מוכן למסור את עצמו בעקידת יצחק. איזה יהודי כזה שחדור עם, עם, עם ידעת השם, הוא צריך להתרחק כליל מ... מאיש, מילד ואיש כזה כמו אליפז, אבל הוא השאיר אותו קודם מאוד. ומי, מי? זה לא סתם יש לך נכד שלא מצליח בבית ספר. זה אחד שבסופו של דבר הוא יהיה ביחד עם אשתו של אביו. יום אחד הוא יהיה אבא של עמלק, הארץ' אנמי, השונא המובהק של עם ישראל. אחד שייכנס לנישואין עם הבת שלו, עם הבת אבא, ייכנס לנישואין עם בת, היא תהיה פילגש שלו. פליז, יש גבולות, רבותיי, יש גבולות. אני, אני, אני יכול לקרב מישהו שיש לו איזה מגבלות, אבל הוא גודל בחיקו של יצחק. נו, יש כאלה שיגידו, יצחק לא הכיר מיהו, אבל אפילו עשו יצחק הכיר מיהו. כתוב בפירוש, שיצחק מאוד כאב לו הנישואים של עשו עם הנשים שלו. רש"י עצמו כותב שיצחק גדל עשו שאין שם שמיים שגור בפיו. כל אבא יודע הבן שלו, כל אבא. אפילו אם אתה קצת נאיבי, אתה בן אדם נורמלי, אתה יודע מה קורה אצל הבן שלך, חוץ אם אתה ממש גר בעננים. יצחק היה אחד מהאבות, האבות הן אינן הרכבה, הוא ידע מי זה עשו, הוא ידע מי זה אליפז, הוא ידע מה שקורה בליבותיהם, הוא גם היה נביא. אלא מאי יצחק האמין שלא מתנתקים לא מבן ולא מבת ולא מנכד ולא מנכדה בגמרא במסכת קידוש של דף ל"ו. יש מחלוקת מעניינת, מעניינת, כתוב בפרשת ראי, בנים אתם להשם אלוקיכם. אומר רבי יהודה, כשאתם נוהגים כמו בנים, אתם בנים. כשאתם לא נוהגים כמו בנים, אתם לא בנים. רבי אומר, בין כך ובין כך אתם קרויים בנים. אין דבר כזה. בן נשאר בן, בת נשאר בת. לפי יצחק הלכה כרב מאיר, באמת ההלכה היהודית פסקה כרב מאיר, לא כרב יהודה, אפילו יהודי שעזב לגמרי נחשב יהודי, אף פעם שחטא ישראל, וכפי שדיברנו בשיעור בפרשת לך לך, דברי המהר"ל המפורסמים. אהבה ללא תנאים אין פירוש שאין כאב ואין אכזבה ושיש הסכמה לכל ההתנהגות, אבל פירוש הדברים שאהבה לא נפסקת. יצחק לא זורק עשב מהבית ולא זורק אליפוס מהבית, אדרבה, אליפוס גדל בחיקו של יצחק. בסדר? אז עכשיו תגידו לי, אוקיי, הוא השתדל, יצחק היה איש טוב, אבא טוב, סבא טוב, הוא רצה, אבל זה היה בזבוז זמן, בזבוז כוחות, אני, אנחנו יודעים שזה לא הצליח. הכל היה להבל ולריק. כל העבודה הייתה השקעה בלי שום תוצאות, בלי שום ריזולטס. יצחק השתדל, גדל בחיקו, אולי רצה להחזיר לו לתשוב בתשובה, להחזיר לו בתשובה, אולי רצה שישפר את דרכיו, אבל שום דבר לא יצא מזה. זה היה סתם בזבוז זיעה וכוחות של יצחק. אמר הסטייפלר, הסטייפלגון, רבי יעקב ישראל קרנבסקי, אומר לרבי יעקב לגלי, רבי יעקב לגלינסקי, תסתכלו שוב, תסתכלו שוב. האם יצחק בז... בז את הכוחות שלו לשווא. בזכות זה שהוא גדל בחיקו של יצחק, מה אומר רש"י? בואו נצטט רש"י שוב. בגלל זה משך ידו. הוא לא היה מסוגל לרצוח את הדוד יעקב. למה? בגלל שגדל בחיקו של יצחק. יעקב היה לבד, בלי הגנה. כנראה שאליפוז היה מסוגל להרוג אותו, גם שיעקב היה גיבור. אבל אליפז הרגש, אני לא יכול להרוג את הבן אדם הזה. הגם שאבא שלי אומר לי להרוג אותו. ואנחנו יודעים, אבא אומר, אבא אומר, God father says, צריכים לעשות את זה. הוא לא יכול. בוא נשאר עכשיו, נחשוב לרגע מה היה קורה. אם הוא כן היה הורג יעקב. הרי יעקב היה לפני הנישואין. אז יעקב אבינו לא היה מעמיד משפחה. אלא אחרי פטירת יצחק אבינו ורבקה. עשו לא ממשיך השושלת של אברהם ויצחק. אז אם יעקב היה נהרג בדרך לבית לבן, לא היה עתיד לכלל ישראל. כל כלל ישראל היה נכחד באותו רגע. אם הוא היה רוצח את יעקב, היה משמיד 
את כל העתיד של עם ישראל, עם היהודי לא היה בכלל מגיע לאור עולם. אז האם באמת יעקב השקיע כל הכוחות באליפז לשוב? אהבתו העצומה, הקירוב של יצחק כלפי אליפז, הציל לא רק את יעקב אבינו, זה גם, אלא כל העם היהודי לדורותיו חב את קיומו. לאהבה ותקשורת והתקשרות ודבקות זו בין יצחק ונכדו אליפז, לפי שאליפז גדל בחיקו של יצחק. נכון, אליפז לא גדל להיות צדיק הדור, רבן של כל בני הגולה, ראש ישיבה מפורסם, מנהיג, גד, מנהיג יהודי גדול, אפילו לא יהודי כשר וישר. אבל בזכות הדבקות הזו, ניצל עם ישראל כולו, ואנחנו כולנו קיימים היום הזה, עם ישראל חי בגלל זה. בקל היה יצחק יכול לרחק את אליפז, ולהגיד לו, אין לך חלק באלוקי ישראל ובעם ישראל, אז לא היה ישראל, אבל אין לך חלק באלוקי אברהם, באלוקי יצחק, בעם יצחק. וודאי הקירוב עם אליפז, ודאי היה שם המון כאב, כמו שנשותיו של עשיו גרמו המון כאב ומורת רוח ליצחק ולרבקה, כפי שהתורה אומרת. אליפז לגדול בחיקו של יצחק, יצחק איש האמונה, יצחק איש האלוקים, יצחק אחד מהאבות שמסר את נפשו עבור המוסר והאתיקה היהודית של התורה. ולמרות זה הוא השאיר אותו מאוד מאוד קרוב, ובגלל זה יעקב ניצל וכל העם היהודי ניצל. ללמדנו כוח הקירוב, כוח של קירוב, לכל הילדים שלנו ולכל הילדות שלנו, לכל הנכדים והנכדות שלנו, אפילו אם הם נראים מרוחקים מאוד מדרך התורה והיראה. וברשותכם אני אוסיף עוד דבר נפלא. תלכו לספר איוב. איוב הוא בן אדם שמתייסר בייסורים ובניסיונות נוראים, אבל יש לו שלושה ראים, שלושה חברים טובים, שלושה תראי אי איוב, מה שמם? בספר איוב, <coughs> אנחנו יודעים מה שמם. יש אליפז התימוני, בלדד השוחי וצופר הנעמתי. ובפרק ד' של איוב כתוב, ויען אליפז התימני ויאמר, ופתאום האליפז הזה, התימני, מתגלה כבן אדם בעל כישרונות נפלאים, רטוריקה מדהימה ומקסימה, וגם איש בעל מדרגה. הוא מדבר על צדיקים ורשעים ושכר ועונש, הוא מסביר את הנהגותו של אלוקים. בסופו של דבר הוא טועה בהתייחסותו אל איוב, אבל יש שם דברי חכמה ויראת שמיים עמוקה. בואו תקראו דברי רש"י באיוב פרק ד', מי זה אליפז הזה, החבר הגדול של איוב? אומר רש"י, בן עשיו היה. אליפז, הרע של איוב זה בן עבז, ואני מצטט רש"י, ועל ידי שנתגדל בחיקו של יצחק, זכה שתשרה עליו שכינה. אי ואבי, זה לא רק... שזה הציל את יעקב מהרציחה של אליפז. שנים מאוחרות יותר, אותם רגעי הוד, אותם רגעים עמוקים בין יצחק ואליפז, פעלו את פעולתם. האליפז הזה, שאנחנו כבר למדנו על ההתנהגותו הבלתי מוסרית בעליל, זכה שתשרה עליו שכינה. הקדושה. שיצחק זרעה בו, הטוב שיצחק ראה בו כל השנים, התפרצו יום אחד. והוא מדבר דברים שהם באים על ידי רוח הקודש. מה אנחנו למדים מזה? ידידיי היקרים, מה אנחנו למדים מזה? אם יצחק השאיר את אליפז על חיקו, ואליפז לא התייחס בכלל לעם היהודי. אמא שלו לא הייתה יהודייה, ובכל זאת השקיע בו כל כך הרבה, ותראו התוצאות הנוראות והנפלאות והנשגבות. מה זה אומר לנו על התלמידים והתלמידות שלנו, הילדים והילדות שלנו, הנערים והנערות, הבנים והבנות שלנו? הרי כל שכן וקל וחומר, בן בנו של קל וחומר, שאסור להתנתק 
מהם בשום פנים ואופן, אולי באמת טוב שהילד שלך ילך לעבוד, אולי הוא צריך uh, להרוויח הכסף שלו וצריך שתהיה לו דירה עצמאית, אבל הכל עם דבקות, לא שזורקים אותו מהבית, אתה לא בן שלי, את לא בת שלנו, אני מתבייש איתך, אתה לא חלק מהמשפחה שלנו, חלילה וחס. אדרבה, מגיע הזמן שיגור בבית עצמאי ויעשה הכסף שלו, אולי ילך לעיר אחרת, לדירה אחרת, בסדר, אבל הכל מתוך קירוב ואהבה. אדרבה, התקווה שלנו שישתקם ויחזור לבריאותו, לאיתנו הפיזית והפסיכולוגית, הנפשית, הגשמית והרוחנית, זה דווקא על ידי חיבור ודבקות ונפשו קשורה בנפשו. לכן זכה אליפה שתשרה עליו שכינה. יש אלה שטוענים, זה לא נכון. תסתכלו על ישמעאל, אברהם אבינו זרק אותו מהבית. אבל בואו נתבונן לרגע, אדרבה ואדרבה, משום ראיה. הרי למה נזרק ישמעאל מהבית? בגלל יצחק. ישמעאל מצחק את יצחק, ישמעאל רדף את יצחק אבינו, ושרה אימנו אומרת, לא יירש בן האמה הזאת עם בני עם יצחק. הקדוש ברוך אומר לאברהם אבינו, כל השתי מלך השרה שמע בקולה, יצחק אבינו. מגרש את הגר וישמעאל מהבית, אני לא מבין. יצחק, אתה זה שבגללך הורחק אחיך מהבית, בגללך. אז כשיצחק משתדל לגדל את יעקב ועשיו, ורבקה מבטיחה שהברכות הולכות ליעקב, מה היה הדבר הראשון שיצחק היה צריך לעשות? היה צריך ללמוד מאבא. תגיד לעשיו, ביי ביי, שלום, לך לבית אחר. הוא היה צריך להיות הראשון שיזרוק את עשו. אנחנו יותר חכמים מיצחק? הרי הוא היה הבן שראה את הכל. הוא ראה מה שאברהם אבינו עשה, הוא ידע שהקדוש ברוך הוא ציווה עליו לעשות את זה. ובפרט אליפז, עשו זה הבן שלו, אבל הנכד שלך? ואף על פי כן יצחק התנהג להיפך ממש מאברהם אבינו. ויצחק הוא מידת הגבורה, אברהם אבינו מידת החסד. הרי מכאן ראיה שיצחק אבינו תפס והבין. שזה לא הסדר הרגיל. אדרבה, כשרבקה לא רוצה שעשו יהרוג את יעקב, היא צריכה לסדר שעשו ילך מהבית, יעקב יישאר. לא, לא, לא. היא שולחת יעקב מהבית, יצחק שולח עשו נשאר, כי הוא צריך את אבא. אדרבה, מזה רואים איך שיצחק מתנהג למנות ציווי הקדוש ברוך הוא, ובכל זאת תשאלו מה עם ישמעאל. אז אני אומר לכולם, אם אלוקים מצווה לך לזרוק את הילד מהבית, בסדר. אבל שתבטיח שאלוקים ציווה. אם זה לא הרגש שלך, הקדוש ברוך הוא רוצה, בסדר. ועוד דבר, יש תנאי. תשלח את הילד מהבית ביחד עם אמא. <laughs> אברהם לא סתם שלח ישמעאל מהבית, שלח אותו ביחד עם אמא. תשלח את הילד שלך ביחד עם אמא שלו, כמו שהיה אז. ועוד דבר, דבר נקוד... נקודה שלישית. כתוב בפרקי דה רבי אליעזר שאברהם אבינו היה הולך לבקר את ישמעאל. אני לא מבין. הקדוש ברוך הוא אמר לך לרחק אותו מהבית. אתה יותר דתי מאלוקים? אתה יותר אוהב מאלוקים? מה פתאום? אלוקים רוצה שתתנתק מאיתו, שילך. אברהם אבינו הולך לבקר את ישמעאל, אפילו כשאלוקים מצווה לו. לשלוח את ישמעאל מהבית. אבא לא מתנתק, ולא עוד, כתוב במדרש, ורש"י מצטט את זה, ישמעאל עשה תשובה. כשאברהם אבינו נפטר, ויקברו אותו יצחק וישמעאל, ישמעאל נתן ליצחק ללך לפניו, הוא עשה תשובה. הביקורים של אברהם אבינו פעלו את פעולתם. ועוד נקודה רביעית, כל זה היה לפני מתן תורה, ישמעאל לא היה נחשב יהודי, אמא שלו הייתה הגר. איך אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם אבינו? כי ביצחק יקרא לך זרה. זרע אברהם, עם היהודי, זה שושלת של יצחק, לא ישמעאל. עכשיו, לאחרי מתן תורה, כשאומרים בתפילה, אתה וחרטנו מכל העמים, אהבת אותנו ורצית בנו ורוממתנו מכל הלשונות, וזה נאמר על כל יהודי שהוא נבחר על ידי הקדוש ברוך הוא, להיות עם סגולה. ואתם תהיו לי לעם, בנים אתם לשם אלוקיכם, אהבתי אתכם, אמר השם. כל יהודי, התורה אומרת, הוא חלק מממלכת כהנים וגוי קדוש. על כל נשמה יהודית נאמר שהיא חלק, חלק אלוקה ממה וממש, ולא ידח ממנו נידח. בוודאי ובוודאי 
שצריך לקלף כל נער, כל נערה, כל אברך, כל בחור, כל ילד וכל ילד, ובפרט שברוב הפעמים ככולם הניתוק שלהם, הרוחני, זה בגלל כאב, זה בגלל בדידות נפשית, זה בגלל שלא מרגישים שיש מישהו שהם יכולים לתת אימון בהם, זה בגלל התעללות, או זה בגלל טראומה, או דברים אחרים, כאב, ולכן הקירוב הנפשי זה מה שישקם אותם. אחי ואחותי היקרים, הלקח מאוד ברור. לעולם אל תאפשר לניכור להשתרש במשפחתך, חלילה וחס. כל ילד וכל נכד וכל נכדה וכל ילדה נשארים על הברכיים, גם אם הם מאתגרים מאוד. אל תוותרו על הקשר, אל תוותרו על האהבה. אף פעם לא תדעו התוצאות הנפלאות ביחס לילד הזה וגם ביחס לכל העולם. למגינת ליבנו, יש כאלה. שלפעמים בכלל, בגלל חילוקי דעות או השקפות שונות, מרחקים את עצמם מילדיהם, מאחיהם, מאחיותיהם, מאבא ואימא. קשה להגדיר במילים כמה זה כואב. כמה אי חוכמה יש בהנהגה הזו. תאמינו לי, כמו האבא ההוא שהתחלתי לספר עליו בהתחלת השיעור. ב-20-30 שנה תסתכלו על עצמכם ולא תמחלו לעצמכם כל חייכם על הניתוק הזה בין אבא ואימא לבן או בת, נכד או נכדה, אבא ואימא, אח, אחות, בני דודים, קרובי משפחה. תאמין לי, כשאני אומר לך, הילד שלך לא גרוע מעשו. ולא גרוע מאליפז. אל תיתן לשטיפת מוח לאלץ אותך לחתוך לב חי מתוך הגוף שלך. אל תיתן לעצמך, ניתן כל כך כוח לפחד, שזה יגרום לך להחריב משפחה שגידלת בדם ובמסירות נפש ובחיבה. תודה רבה ושלום.